Karibu sana mpendo wa mtazamaji tumefurahi sana tunapoonana katika kipindi hiki cha kile Biblia inasema ikikujia moja kwa moja kutoka Baraton TV here and here after yani runinga ya hapa Baraton inasema kwamba ni mambo ya sasa na pia mambo ya ulimwengu unaokuja here and here after unakaribishwa sana hiki kipindi kimezungumzia mambo mengi na itaendelea kuzungumzia mambo mengi ambayo Biblia inasema Biblia inasema tumeangalia kile Biblia inasema kuhusu Biblia kile Biblia inasema kuhusu Mungu kile Biblia inasema kuhusu Mungu Baba na siku ya leo tunataka kuangalia kile Biblia inasema kuhusu Mungu Mwana Mungu Mwana kabla hatujaendelea hebu na tuombe Mungu wa mbinguni tunakushukuru sana sana kwa sababu ya neno lako na tunaomba kwamba tunapoyachunguza maandiko tunapozungumzia jambo hili uweze kufunuliwa kwetu tukufahamu tukukubali ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amina kile biblia inasema kuhusu Mungu mwana kile biblia inasema maana una maoni yako nina maoni yangu na kuna yale biblia inasema leo maoni yako weka pembeni maoni yangu niweke pembeni tuchunguze kile biblia inasema kuhusu Mungu mwana Mungu mwana sio mtumishi wa Mungu Baba na sio msimamizi wa Mungu Roho Mtakatifu wote wako sawa wana umoja na wanabakia kwamba wako sawa milele na milele tangia milele za kale na milele zinazokuja Mungu Mwana anajulikana pia kama Yesu Kristo Wak- ingawa Yesu Kristo alizaliwa miaka elfu mbili iliyopita pale Bethlehemu hiyo haikuwa ndio mwanzo wa Yesu Kristo. Maana Biblia inafundisha kwamba alikuwepo hata kabla ya kuzaliwa pale Bethlehem. Kule kuzaliwa kwa Yesu pale Bethlehem miaka elfu mbili hivi iliyopita ndio inasherekewa na watu wengine kama Christmas. Na ni vizuri kusherekea kwamba Yesu alizaliwa ingawa tunafahamu pia kwamba hiyo Christmas December tarehe 25 sio tarehe halisi ya kuzaliwa kwa Yesu. Maana unaposoma tu Biblia bila kuwekelea hata uzito sana unakuta kwamba tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu haikaribii mwezi wa 12 inaelekea miezi mingine ya mwanzo wa mwaka na kwa hivyo hayana uhusiano lakini hayo tuyaweke pembeni yatajadiliwa wakati mwingine kwa sasa tunasema kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo pale Bethlehemu haikuwa mwanzo wa Yesu alikuwepo tangia milele na hata milele zinazokuja Yesu aliitwa Mungu Mwana sio Mungu Mwana kwa sababu ana baba ama mwana aliitwa Mungu Mwana kwa sababu ya uokovu wetu akawa ni mwana aliyetolewa ili afe msalabani kwa ajili ya dhambi zako na kwa ajili ya dhambi zangu si mwana kwa sababu ya kuwa na baba na na, na, na mama hapana Angalia kile Biblia inasema na Biblia inasema mambo mazito sana kumhusu Mungu Mwana ili kuonyesha kwamba si kiumbe ili kuonyesha kwamba si nabii tu ili kuonyesha kwamba ni Mungu halisi twende pamoja katika kitabu cha Waibrania mlango wa kwanza mstari wa tano. Waibrania mlango wa kwanza mstari wa tano. Biblia inasema hivi kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana unaona anatumia hii lugha huyu mwandishi wa Ibrania anasema kwamba ni malaika yupi ambaye Mungu alikuja akamwambia kwamba uh, Mungu alikuja akamwambia kwamba wewe ndiye mwanangu hakuna na malaika yupi Mungu alikuja Mungu baba alikuja akamwambia kwamba leo nimekuwa baba na awe umekuwa mwana kwa sababu ubaba ule wa Mungu na umwana ule wa Mungu ulianzia mahali na ndiyo inasema kwamba akaja akasema leo tofauti na jana nimekuwa baba leo tofauti na jana umekuwa mwana maana ilifanyika katika wakati fulani wa historia na kwa nini ilifanyika katika wakati fulani wa historia ilifanyika ili wewe na mimi tumuelewe Mungu tukubali uokovu wake na tupate kuokolewa kutokana na matatizo yetu na dhambi ambazo zinatukumba alafu unapoendelea kusoma mstari wa sita, anasema kwamba hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu kwa nini Biblia inamuita Yesu mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Maria 
Na alikuwa tena mzaliwa wa kwanza kwa sababu mzaliwa wa kwanza wa wanadamu ambaye Mungu alimuumba Adam alikosea akala lile tunda, alianguka katika dhambi. Na kwa hivyo Yesu akaja kurekebisha makosa yaliyo sababishwa na yule mzaliwa wa kwanza Adamu. Yesu akawa ni Adamu wa pili ambaye ni mzaliwa wa kwanza anayerekebisha makosa ili kwa makosa hayo kurekebika wewe nami tuweze kupata wokovu. Na kwa hivyo ndio Biblia ina, inamuita kwamba mzaliwa wa kwanza inasema kwamba katika Waibrania mlango wa kwanza mstari wa sita. hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu wamsujudu hakuna malaika aliyekubali kusujudiwa wakati manabii waliwaona malaika na kufikiria ni Mungu na kuinama oi nimemuona Mungu nitakufa malaika alikuwa anasema hapana mimi ni mjoli wako mimi ni mtumishi mwenzako Usi, usiniabudu. Mimi ni mwenzako katika kumtumikia Mungu. Lakini sasa anakuja huyu ambaye Mungu anaamuru. Mungu anaamuru na kusema kwamba na wamsujudu malaika wote wa mbinguni. Ni amri. Pende msipende na aweze kusujudiwa. Atasujudiwa mwanadamu, atasujudiwa kiumbe, la hasha. Huyu anayesujudiwa ambaye ni Mungu mwana ni zaidi ya vile tunavyofikiria. Msari wa saba, Biblia inasema hivi. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Mstari wa nane anasema hivi, lakini kwa habari za mwana, Mungu mwana, lakini kwa habari za mwana asema hivi. Maana amesema katika mstari wa saba kwamba malaika ni watumishi tu. Ni watumishi wanamtumikia Mungu na wanawatumikia wanadamu. Lakini katika mstari wa nane, anasema hivi, lakini kwa habari za Mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Ai Yaani huyu Mungu Mwana, Mungu Baba anazungumza naye na kumuita kwamba ewe Mungu Mungu baba anamuita Mungu. Na hamuiti tu Mungu, anamwambia kwamba kiti chako ni cha enzi. Na viti vya enzi vinapewa tu watu walio katika kiwango cha Mungu. Anamwambia kiti chako cha enzi. Alafu aachi tu hapo. Anasema e Mungu, kiti chako cha enzi. Si cha siku chache ama miaka michache, ni cha milele na milele na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Hakika mpendo wa mtazamaji, unapochunguza jambo hili unagundua kwamba kumbe kwa hakika Mungu mwana ni Mungu. Mungu mwana amekuwa Mungu tangu zamani na alikuwa Mungu wakati fulani kwa sababu ya wokovu wetu. Mungu mwana anastahili kusujudiwa kuabudiwa na malaika wote na wanadamu wote hata wewe unayenitazama. Mungu mwana anapaswa kuitwa jina la Mungu. Maana Mungu mwenye katika kitabu cha Waibrania anasema, "E Mungu." Mungu baba anamuita Mungu, huyu Mungu mwana. Anapaswa kuitwa Mungu, huyu Mungu mwana. Na Mungu mwana ana kiti cha enzi cha milele sio cha siku chache na milele ni ya Mungu sisi tuna mwanzo Mungu hana mwanzo na wala hana mwisho na kwa hivyo anasema kiti chako cha enzi cha milele e Mungu mpendo wa mtazamaji ningependa ujue kwamba kutokana na usomi wa Biblia ambao tumefanya siku ya leo Mungu mwana ni Mungu lakini Biblia pia inafundisha kwamba Mungu mwana ni muumbaji katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa tatu, Biblia inasema kwamba vitu vyote vilifanyika kwa huyo Mungu Mwana. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika, kwamba pasipo Mungu Mwana hakuna uumbaji ambao ungetokea. Mungu Baba alihusika katika uumbaji wa ulimwengu, lakini Mungu Mwana pia alihusika na pasipo yeye ulimwengu haungekuepo leo jinsi ulivyo. Katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 15 Biblia inasema siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajui ya tendalo bwana wake lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu nisikilize mpendo wa mtazamaji Mungu mwana angependa kuwa rafiki yako Aliwaambia wanafunzi wake kwamba 
sitawaita tena watumishi maana mtumishi hajui mapenzi ya baba yake hajui mapenzi ya bwana wake lakini Yesu akamwambia kwamba nimewaita marafiki kwa sababu nimewajulisha yaliyo mapenzi yangu na kwa kuyajua yale Biblia yanasema tumekuwa marafiki wa Mungu na Mungu mwana siku ya leo anasema ningependa kuwa rafiki yako je unakubali urafiki wa Mungu mwana alikufa msalabani kifo cha aibu sana ili aweze kurudisha uhusiano urafiki wake na wewe ili kwamba kwa makosa uliyomkosea aweze kukusamea na uweze kurudisha uhusiano ule je unamkubali Mungu mwana awe rafiki yako kuna nyimbo mbili ambazo ningependa tu kuwaelezea ili muweze kujua urafiki wa Mungu mwana kuna wimbo unaosema hakuna ra Fiki kama Yesu hakuna hakuna tabibu mwingine wa rohoni hakuna hakuna alafu kuna ile sehemu inasema Yesu ajua shida zetu daima ataongoza yani hakuna rafiki kama Yesu Mungu Baba anaomba kuwa rafiki yako je utakataa urafiki wa Mungu Mwana ni Mungu Mwana anaomba urafiki anasema naomba niwe rafiki yako je utakubali kuna wimbo mwingine unao unaosema kwamba Yesu kwetu ni rafiki waambiwa haja pia yani Yesu kwetu sijui kwenu lakini Yesu kwetu sisi ni rafiki Yesu kwetu kwenu sijui lakini Yesu kwetu sisi ni rafiki huambiwa haja pia na tukiomba kwa babaye maombi asikia Mungu mwana anaomba kuwa rafiki yako siku ya leo ili uweze kutambua kwamba hakuna rafiki zaidi ya yeye mpe nafasi awe rafiki yako nawe uwe rafiki yake na katika urafiki wenu utajengeka zaidi ya matarajio yako je unakubali urafiki wa Mungu mwana na tuombe Mungu wa mbinguni tumekubali urafiki wa Mungu Mwana. Tunaomba utusamee mahali tumekosea na tunaomba kwamba katika urafiki huu ambao tumeanza leo tujengeke kiimani na tuendelee kimaisha tukishukuru na kusifu kwamba Mungu Mwana ni rafiki mwema. Hili ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amina. Asante sana. Hiki ni kipindi cha kila Biblia inasema ikikujia moja kwa moja kutoka Baraton TV here and here after. Baraton TV yani mambo ni ya sasa na mambo ni ya ulimwengu ujao. Kumbuka kwamba mpendo wa mtazamaji, tutafurahi sana ikiwa kwa kila video utabonyeza kidole kile kinachoangalia juu kwa kila video. Utaweza kuwashirikisha wengine kwa kuwatumia na kwa kila video ambayo unaipata pale usisahau kuwaonyesha wengine na tunasema kwamba ikiwa hauja subscribe bonyeza ile subscribe Baraton TV here and here after